normalization porchi for getting advantage of this type of problem insertion updation deletion jate amar anomalies na ashe amar jate data redundant na thake kintu normalization korte gele very important concept functional dependency age amake ei jayga ta bujhte hobe ebong tomader bole rakhi je ei chapter theke prochur sums thake onko khubi soja shudhu ektu bujhe nite hobe tahole je kono type er sum ami korte parbo ओके तो शुरू करी फांक्शनल डिपेंडेंसी फांक्शनल डिपेंडेंसी माने टा की प्रथम कथा अमरा फांक्शनल डिपेंडेंसी बोझा रागे एक टा टेबले टेबल के अमरा रिलेशनल मॉडले अमरा बोली रिलेशनल मॉडले बोली एक टा रिलेशन टेबलो जा रिलेशनो जा एक ही व्यापार तो एक टा रिलेशन से आर आरे मुद्दे আমরা যদি একটা টেবিলের কথা ভাবি টেবিলের যে কলামের হেডিং গুলো হয় কলাম নেম গুলো হয় সেইগুলোই হচ্ছে এগুলো একটা রিলেশনের এগুলো আবার আমরা রিলেশনের জন্য বলবো অ্যাট্রিবিউট তো আমরা টেবিলও অ্যাট্রিবিউট বলতে পারি তো এ বি সি ডি ই যেমন আমি যদি এই আর মানে হচ্ছে একটা টেবিল ধরে যদি একটা স্টুডেন্ট টেবিল ধরে নাও তোমরা আর মানে স্টুডেন্ট আর স্টুডেন্টের ইনফরমেশন কলাম মানে হচ্ছে রোল নেম স্ট্রিম আ তার হচ্ছে মার্কস তার হচ্ছে অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বার এইগুলো হচ্ছে এ বি সি ডি ওকে তো আমার ধরা যাক আমি এই যে রোল এ দি রোল দিলে আমি যদি কোন একটা স্টুডেন্টের রোল বলি তাহলে তার নামটা পেতে পারি পারি তো যে রোল নাম্বার 2 তার কি নাম তার মানে এ যদি রোল হয় আর বি যদি নাম হয় তাহলে আমি এরকম লিখতে পারি যে এ থেকে একটা বি এর দিকে অ্যারো মানে এ অ্যারো বি তার মানেটা হচ্ছে আমি যদি রোল দি মানে আমি যদি বোঝানোর জন্য আরো পরিষ্কার করে বলি যে রোল যদি আমি দি তাহলে তার আমি নাম পেতে পারি কোন স্টুডেন্টের নাম পেতে পারি সেটাই আমি এখানে বলতে চাইছি তো আমি একটা যদি রোল দেব তাহলে একটাই নাম পাবো আমি একটা রোল দিলে একটাই নাম পাবো একটা রোল দিলে মাল্টিপল নাম আমি কিন্তু পাবো না তো আমার এই যে জিনিসটা এইটাকে আমি বলবো যে নেম এই অ্যাট্রিবিউটটা বা এই ফিল্ডটা is functionally dependent on the attribute role bojhte parlam abar bolchi ekta role dile ekta role dile ekta jodi naam pai tale ami bolte pari name ta functionally dependent on role ba role determines name thik ache jemon ekhane a theke b er dike arrow tar mane b is functionally dependent on a ebar ekhane definition ta ektu kani pori and attribute y acha ekhane ami a b c d korechi ekhane x y koreche besh thik ache r ekhane ache x y z ami bollam x y z are three attributes of a relation and attribute y of a relation schema r attribute y of a relational schema r is functionally dependent on another attribute x x er upor dependent tar mane ami bolte jaichi y is dependent on x tar mane x theke arrow ta y er dike jabe to ekta r er r er onek gulo attribute ache tar moddhe ekta attribute y je kina aro ekta attribute x er upor dependent kokhon na if the value of the attribute x if the value of the attribute x uniquely i determines uniquely determines the value of attribute y uniquely determines মানে যেটা আমি একটু আগে বললাম x এর একটা ভ্যালু দিলে আমি y এর একটা ভ্যালুই দেব যেমন আমি বললাম রোল দিলে নেম আমি পেতে পারি আমরা আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারি ধরো এমপ্লয়ি টেবিল তাহলে আমি যদি আইডি দিই এমপ্লয়ি এর আমি নাম পাবো এমপ্লয়ি এর কি নাম বা আমি যদি এমপ্লয়ি এর আইডি দিয়ে দিই এমপ্লয়ি এর আমি ডিজাইনেশন কি সেটা আমি বলতে পারবো যে ওই এমপ্লয়িটার কি ডিজাইনেশন डेजिगनेशन बुक नेम एरा प्रत्येक बाकेशनलि डिपेन्डेंट तरह कारण बाू दी भू आस আবার ধরা যাক আমি এই যে রোল এর কথাটা যেটা বললাম রোল দিলে নেম পাবো সেটা আমি যদি আমি একটা স্কুলের সিনারিও ভাবি যদি একটা স্কুল হয় 
তো স্কুলের তো অনেকগুলো ক্লাস ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 12 অবধি আছে তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাসেই ক্লাস রোল নাম্বার 1 আছে প্রত্যেকটা ক্লাসেই আমার কি বলবো রোল নাম্বার 2 আছে 3 আছে তাই না তখন তো একটা রোল নাম্বার দিলে শুধু একটা নাম পাবো না 12টা নাম পেয়ে যাব যদি 12টা ক্লাস থাকে তাই না আবার সেকশন যদি অনেক থাকে তাহলে প্রত্যেকটা সেকশনে আমার রোল আলাদা তো আমার সেই ক্ষেত্রে তো এটা হবে না সেই ক্ষেত্রে তখন কি হবে না আমি তখন আমাকে ইউনিকলি নেম কে যদি আমাকে পেতে হয় আলটিমেটলি যদি আমি ইউনিকলি কোন একটা স্টুডেন্ট কে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে চাই তখন নেম ইজ নট সাফিসিয়েন্ট তখন রোলের সঙ্গে আমাকে দিতে হবে ক্লাস ঠিক আছে যদি সেকশন থাকে তাহলে কোন সেকশন তবে গিয়ে আমি কিন্তু নেম পাবো তাই না আমাকে বলতে হবে রোল নাম্বার ক্লাস এই ক্লাসের ক্লাস ফাইভ এর সেকশন বি এর রোল নাম্বার টুয়েলভ কে ডা তবে আমি একজনকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তাহলে এই ক্ষেত্রে নেমটা ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট হলো অন দিস থ্রি অ্যাট্রিবিউট তার মানে এক্স যেটা এখানে বলেছে যেখানে বলেছে যে এক্স आलोकपात कर सो फांगशनल डिपेन्डेंसि डेफिनेशन हमारे फ्रम ए रिलेशन x arrow y যদি হয় তার মানে y is functionally dependent on x বা আমি বলতে পারি যে x uniquely determines y বা এটা আমরা উচ্চারণ গুলো এরকম ভাবে করব we say that x determines y এটাকে আমরা বলতে পারি x determines y যদি আমি left to right আমি যদি পড়ে যাই অথবা আমাকে এরকম ভাবে বলতে হবে y is functionally dependent on x আশা করি বোঝানো গেছে বোঝাতে পেরেছি so কিন্তু আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে এক্স অ্যারো ওয়াই মানে এক্স ডিটারমাইন্স ওয়াই ডাস নট ইমপ্লাই দ্যাট ওয়াই ডিটারমাইন্স এক্স এটা মানে কিন্তু এক্স ডিটারমাইন্স ওয়াই মানে যে ওয়াই ডিটারমাইন্স এক্স হবে এরকম কিন্তু কোন ব্যাপার নয় কারণ আমি রোল দিলে নেম পাচ্ছি আমি তোমাদের ক্লাসের রোল নাম্বার দিলে একজনের নাম আমি পেলাম কিন্তু নাম দিলে যে রোল পাবো এরকম কিন্তু ব্যাপার না কারণ একই নামে দুজন থাকতেই পারে তখন নাম দিলে কিন্তু রোল আমি নাও পেতে পারি ঠিক আছে বেশ অ্যান্ড এখানে এক্সাম্পল মার্কস দিলে গ্রেড পাবো আমরা যে মার্কস পাচ্ছি আমরা তাহলে গ্রেড এমপ্লয়ি আইডি দিলে নেম পাবো আবার এখানে ফর এ স্কুল ক্লাস এবং রোল দিলে আমি নাম পাবো আমরা সব কিছুই আলোচনা করেছি ওকে সো ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্স ইজ ভেরি সিম্পল আমরা আমরা যদি একটুখানি বেসিক্যালি ভাবি যে প্রাইমারি কি প্রাইমারি কি ইজ দান साधारण भावे तीन रकम देखो फुल ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বা ফুল বা নন ট্রিভিয়াল বলা হয় নন ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিও বলতে পারো পার্শিয়াল ফুল বললে বলবো পার্শিয়াল বা ট্রিভিয়াল নন ট্রিভিয়াল হলে এটা ট্রিভিয়াল হবে অ্যান্ড ট্রানজেটিভ ডিপেন্ডেন্সি তিনটেই আমরা আসছি দেখো ব্যাপারটা কি তো প্রথমে হচ্ছে ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্স কি করে হবে তার এক্সাম্পল হচ্ছে এক্স অ্যারো ওয়াই এ নন ট্রিভিয়াল non trivial but full functional dependency when y is not a subset of x y is not a subset of x ebar subset diye shobai to matha ta buliye felo je byapar ta ki holo subset er byapar kottheke asche dhora jak ami je ami bollam je error e pashe error e pashe jemon ami bolchi je role diye je shudhu naam i paowa jabe eram to byapar nei role diye to ami marks o pete pari oi chhele tar ki marks peyeche বা আমি রোল দিয়ে আমি তো অন্য কিছুও পেতে পারি ফোন নাম্বারও পেতে পারি ছেলেটাকে ফোন করতে হবে গার্জেন কল করতে হবে তার মানে আমি বলতে পারি রোল ডিটারমাইন্স নট অনলি নেম কমা মার্কস অলসো অ্যান্ড ফোন নাম্বার অলসো তো আমরা কমা কমা দিয়ে এরকম লিখতে পারি তো আমার অ্যারোর এ পাশে বা ডান দিকে আমার এরকম কমা দিয়ে অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারি সিমিলারলি আমরা দেখেছি যে শুধু রোল নয় তার সঙ্গে আমাকে ক্লাসটাও বলতে হবে কোন ক্লাসের কোন রোল তার 
কমা দিয়ে অনেক অ্যাট্রিবিউট আমাকে থাকতে পারে হতে পারে এবার এই বা পাশে যেগুলো আছে ডান পাশে যেগুলো আছে আর বা পাশে যেগুলো আছে এদের যদি আমি দুটোকে আলাদা আলাদা সেট ভাবি এটা একটা সেট এবং এটা একটা সেট তো এবার আমি খেয়াল করব যে এটা হচ্ছে ওয়াই বলছি এই দিকটাকে এইদিকে অ্যারো আছে এইদিকে আছে এক্স এবার বলছে এক্স অ্যারো ওয়াই ইজ নন ট্রিবিয়াল বা ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি হোয়েন ওয়াই ইজ নট এ সাবসেট অফ এক্স ওয়াইটা কি এক্স এ সাবসেট যেমন যদি এইটা যদি বলি আমি বলবো নো ওয়াই ইজ নট এ সাবসেট অফ এক্স তাই তো তার মানে এটা হচ্ছে ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বা নন ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আমরা যে কোন অ্যাট্রিবিউট অলওয়েজ ডিফাইন দ্য সেম অ্যাট্রিবিউট এটা কিন্তু ইউনিভার্সাল ট্রুথ মনে রাখতে হবে এ ডিনোটস এ ডিরাইভস এ ইজ অলওয়েজ ট্রু আমি রোল দিয়ে রোল পেতে পারি আমি যদি বলি রোল নাম্বার ফাইভ এর রোল কত ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে না রোল নাম্বার ফাইভ এর রোল কত তার মানে রোল দিয়ে রোল নাম্বার ফাইভ এর রোল ইজ ট্রু ফাইভ তো রোল দিয়ে আমি রোল পেতেই পারি সো আমি যে কোনো অ্যাট্রিবিউট অলওয়েজ ডিফাইন দা রাইট হ্যান্ড সাইড মানে ওইটাকেই ওটাকে ডিফাইন করে কিন্তু আমরা এবার যদি দেখি যে আমরা যদি দেখি এই দিকে যদি আমি রোল দিয়ে আমি যদি আচ্ছা একটুখানি অন্যরকম ভাবে বোঝালে মনে হয় সুবিধা হবে আমি যদি রোল দিয়ে আমি ফোন নাম্বার পেতে পারি আমি যদি রোল দিয়ে ফোন নাম্বার পেতে পারি আমি রোলের সঙ্গে আমি বললাম রোল নাম্বার ফাইভ যার নাম হচ্ছে এবিসি তার ফোন নাম্বার কি এটাও তো হতে পারে তাই না তো এটাও তো আমরা লিখতে পারি তো আমি এই দিকে বা দিকে আমার এইটা দিয়েই এটাকে বলা হয় ক্যান্ডিডেট কি এটা হবে ক্যান্ডিডেট কি বাট দিস ইজ কল দা সুপার কি ক্যান্ডিডেট কি সুপার কি এগুলো নিশ্চয়ই আমি ধরে নেব তোমাদের আইডিয়া আছে ক্যান্ডিডেট কি সুপার কি প্রাইমারি কি অল্টারনেট কি ফরেন কি তো আশা করি এগুলো সবাই তোমরা জানো যদি না জানো চিন্তার কিছু নেই আমি অল্প অল্প করে বলেও দেবো তো আমার ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট হবে যখন ওয়াই ইজ নট এ সাবসেড অফ এক্স আমি দুটোকে এ করব আমি ইন্টারসেক্ট করব ইন্টারসেক্ট করে যদি দেখি যে ইট ইজ ইট ইজ এ সাবসেট তাহলে বলবো ইট ইজ নট এ ফুল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ইট ইজ নট এ নন ট্রিবিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ওকে আরো এখানে কি বলা আছে দেখি এখানে डेफिनेशन बोला যেমন এখানে দেওয়া যায় একটা ধরো এক্সাম্পল ধরো রিপোর্ট রিপোর্ট বলে একটা আমার রিলেশন বা টেবিল আমি যাই বলি না কেন সেই রিপোর্টের মধ্যে কি কি আছে না স্টুডেন্ট আইডি এস হ্যাস মানে স্টুডেন্ট আইডি কোর্স আইডি মানে কোন কোর্সের জন্য ধরা যায় এটা একটা কম্পিউটার সেন্টার এবং সেই কম্পিউটার সেন্টারে প্রচুর কোর্স চলে এবং একজন স্টুডেন্ট মাল্টিপল কোর্সে অ্যাডমিশন নিতে পারে তো আমার যদি মার্কস জানতে হয় তাহলে আমাকে শুধু স্টুডেন্টের নাম বা স্টুডেন্টের আইডি বললে হবে না সে কোন কোর্সে ভর্তি হয়েছে কোন কোর্সের জন্য আমি মার্কসটা চাইছি সেটাও আমাকে বলতে হবে তো স্টুডেন্ট আইডি কোর্স আইডি টাইটেল টাইটেল অফ দ্য কোর্স লাস্ট নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট রুম নাম্বার কোন ঘরে ক্লাস হয় রুম নাম্বার কি বা মার্কস কত তো এই যে রিলেশনটা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা কি এটা এটা কি ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট তার কারণ আমি বলতে পারি যে দেখতে হবে সেটা ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট কিনা কারণ আমার স্টুডেন্ট আইডি এবং কোর্স আইডি এই দুটো দিলে কোর্স আইডি দিলে আমি টাইটেল পেয়ে যাই কোর্স আইডি দিলে আমি টাইটেল পেয়ে যাই স্টুডেন্ট আইডি পেলে দিলে আমি লাস্ট নেম পেয়ে যাই স্টুডেন্ট আইডি কোর্স আইডি এই দুটো দিলে তবেই আমি বলতে পারি যে ওইটা কোন রুমে বা কোর্সটা দিলেই আমার হয়ে যায় সেটা এটা নয় শুধু কোর্সটা দিলেই আমি পেয়ে যাব আমার কোন রুমে ক্লাস হয় এবং স্টুডেন্ট আইডি কোর্স আইডি দুটো একসঙ্গে দিলে তবে আমি মার্কস পাই ঠিক আছে তো এইটাতে আমি দেখতে পাচ্ছি ইট ইস ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট কারণ আমি এটাকে যদি ভাগ করে দিই আমি এটা যদি ভাগ করে দিই এই যে ডিপেন্ডেন্সিটা এখানে দেখানো হয়েছে নিচের যে ডিপেন্ডেন্সিটা দেখানো হয়েছে ইট ইস ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্ট মানে আমার 
এইটাকে আমি মার্কস যদি পেতে চাই ভালো করে একটু বুঝে নাও আমি যদি মার্কস পেতে চাই তাহলে আমি যদি বলি স্টুডেন্ট আইডি হচ্ছে একশো দুই তার মার্কস কত আমি বলতে পারবো না তার কারণ এবং স্টুডেন্ট আইডি একশো দুই এর মাল্টিপল কোর্স আছে তাহলে তার সঙ্গে কোর্স আইডিটাও বলতে হবে যে কোন কোর্স এর মার্কসটা আপনি জানতে চাইছেন তাই না তো আমি এটাকে এটা এটার কোন সাবসেটের ওপরে এটা ডিপেন্ডেন্ট নয় এই যে মার্কসটা এটা এর কোন সাবসেটের ওপর ডিপেন্ডেন্ট নয় আমার এই দুটোর ওপরই ডিপেন্ডেন্ট সুতরাং এটা হচ্ছে ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বোঝা গেল ব্যাপারটা এবার হয়তো একটু ক্লিয়ার হলো যে এক্স আর ওয়াইজ এর নন ট্রিভিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি ওয়েন ওয়াই ইজ নট এ সাবসেট অফ এক্স ওয়াই ইজ নট এ সাবসেট অফ এক্স ঠিক আছে তো আমার এই মার্কস পেতে গেলে আমাকে এই দুটো ভ্যালুই স্পেসিফাই করতে হবে তবে গিয়ে আমি মার্কসটা বলতে পারবো আদারওয়াইজ আমি কিন্তু মার্কস বলতে পারবো না তো দিস ইজ ফুললি ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বাট পার্সিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিটা কি পার্সিয়াল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি এক্স আর ওয়াই ইজ আর ট্রিভিয়াল বা পার্সিয়াল ওনলি ওয়েন ওয়াই ইজ আর সাবসেট অফ এক্স ওয়াই ইজ আর সাবসেট অফ এক্স এবার আমি যদি দেখতে চাই এখানে যেমন এই এক্সাম্পলটা এবিসি এবিসি ডিটারমাইন্স এবি সো আমি দেখতেই পাচ্ছি যে আমার দিস ইজ পার্সেল কারণ আমি আমি জানি যে এবি অলওয়েজ ডিটারমাইন্স এবি এটা লিখলেই হয়ে যায় আমি বলেছি বা দিকেরটা অলওয়েজ ডিটারমাইন্স ডান দিকেরটা কিন্তু এখানে আলাদা করে সি দরকার নেই কারণ সি এর সঙ্গে সি দিয়ে এবি পাবো বলে কোথাও লেখা নেই সুতরাং দিস ইজ আমার এইটুখানি পার্ট হলেই চলতো डिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपेंडेंसिपे